ఒకటే కోరుకుంటున్నాము మీరు గత పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ఈ నియోజకవర్గంలో కానీ ఈ బడుగు బలహీన వర్గాలకు కానీ మీరు చేసిన సేవ అమూల్యమైనది అగో అమోఘమైనది మరి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నిన్న మీరు ఇచ్చిన ప్రకటన ఈ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా టీవీ ఛానల్స్లో చూసి మరి ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి మీ అభిమానులు కానీ ఈ ప్రజలు కానీ చాలా బాధపడుతూ చాలామంది కూడా వేలాది మంది కూడా మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకులకు ఫోన్లు చేస్తా ఏంటి బాబు ఈ పని చేయడం అని ఎమ్మెల్యే గారు ఈ పని చేయడం ఏంటి అని చాలా బాధపడుతున్నారు అందు గురించి మేమందరం కూడా మీరు ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నా దానికి మద్దతుగా ఉంటామని తెలియజేస్తూ అట్లాగే మీరు ప్రజా జీవితంలోనే ఉండాలని ఆ ప్రజా జీవితానికి సంబంధించి మీరు ఏ రాజకీయ పార్టీలో ఉన్నా ఏ రకమైన నిర్ణయం తీసుకున్నా మేమందరం కూడా మీ వెనకమాలంటే మీ అనుచరులు కానీ మీ కార్యకర్తలు కానీ అందరం కూడా ముక్త కంఠంతో మీకు మద్దతు తెలియజేస్తున్నాము ఈ ఐదు నెలల కాలంలో ఈ నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీ విజయం సాధించిన దగ్గర నుంచి కూడా నాలుగు మండలాల్లో ఉన్నటువంటి కార్యకర్తల పైన నాయకుల పైన అనేక రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులకి గురి చేయడం ప్రధానంగా మన శాసనసభ్యుల వారికి సంబంధం లేని ప్రభుత్వం ఇళ్ల పట్టాలు మంజూరు చేయాలనేటువంటి గత ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయానికి అనుగుణంగా జరిగిన దాంట్లో సంబంధం లేని వ్యక్తులకు కూడా దానిలో పెట్టి ముద్దాయిలుగా చేర్చి ఈ రకంగా చేస్తుంది దానికి ఈ నియోజకవర్గంలో శ్రీమతి వల్లభనేని అరుణ మెమోరియల్ చేపట్టి రాజకీయాలకు అతీతంగా ఆయన ఈ నాలుగు మండలాల్లో అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఈ నాలుగు మండలాల్లో వేలాది మంది విద్యార్థులకి ఉచిత విద్య ప్రభుత్వం ఇస్తున్నప్పుడు కూడా చదువుకోలేనటువంటి పేద విద్యార్థులకి కోట్లాది రూపాయలు సాయం చేసినటువంటి వ్యక్తి అట్లాగే రాహుల్ని ఈ నాలుగు మండలాల్లో కూడా తన సొంత నిధులతో ఏర్పాటు చేసినటువంటి వ్యక్తి అట్లాగే చిరు వ్యాపారులకి వారు చేసుకోవడానికి చిరు వ్యాపారులు చేసుకోవడానికి పెట్టుబడి లేకపోతే వాళ్ళకు కూడా ఆర్థిక సాయం చేసి బడుగు బలహీన వర్గాలకి ముఖ్యంగా ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి పేద వర్గాలకి అన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడుతున్నటువంటి మన శాసనసభ్యుడు వంశీ గారు ఆయన మనస్తాపానికి గురయ్యి శాసనసభ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేయటం అట్లాగే రాజకీయానికి వైదొలుగుతానని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది కానీ ఇటువంటి పేద ప్రజలకు దగ్గర ఉండేటువంటి నాయకులు రాజకీయాల్లో కనుక లేకపోతే ఈ మాత్రం కూడా పేద ప్రజలు జరగదు కాబట్టి దయచేసి మీరు మళ్ళీ రాజకీయాల్లో కొనసాగాలి అట్లాగే ఈ నాలుగు మండలాల్లో ఉన్నటువంటి నీ అభిమానంగా మేం కానీ అట్లాగే తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉన్నటువంటి వాటిలో ఉన్నటువంటి పదవులన్నిటికీ కూడా మేము రాజీనామా చేస్తూ ఈ గన్నవరం నియోజకవర్గంలో మీరు ఏ పార్టీ తరఫున మళ్ళీ శాసనసభ్యులుగా పోటీ చేసినా మళ్ళీ విజయ డెక్క మోగించి ఈ రాష్ట్ర శాసనసభలో కూర్చోబెట్టేటువంటి సత్తా తమ్ము ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ తీసుకుంటారని అట్లాగే పేద బడుగు కలిగిన కులాలకు అతీతంగా మతాలకు అతీతంగా భాషకు అతీతంగా ఎవరు వచ్చినా సరే ఆర్థిక ఆర్థిక సాయం చేసేటువంటి ఏకైక వ్యక్తి మీరు ఎందుకంటే మనం కూడా మన బంధువులు ఎవరన్నా మనకన్నా ఆర్థిక పరిస్థితి తక్కువగా ఉంటే సొంత అన్నదములైనా వంద రూపాయలు కూడా ఇవ్వలేం కానీ ఆయన చిరిగిపోయిన బట్టలు వేసుకొచ్చినా జుట్టు చిరిగిపోయినా మొన్న ఒక సందర్భంలో మేము చూసాం ఒక స్త్రీకి సంఘంలో కట్టలు వేసింది రసికారుతుంది మనమైతే మనం కొంచెం అసహించుకుంటాం ఎవరైనా కానీ కానీ ఆయన చూసి జాలేసి పదివేల రూపాయలు అట్లా ఈ ప్రతి అందరి విషయంలో కూడా ఆ రకం చేసినటువంటి మీరు రాజకీయాల్లో కొనసాగాలి మీరు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటే ఆ నిర్ణయానికి మేము అందరం కూడా ఏకతాటి మీద కనపడతా నిలబడతామని అట్లాగే ఉంగుటూరు మండల ఎంపీబీ గారు గన్నవరం మండల ఎంపీబీ గారు వీధి పదవుల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ప్రశ్నిస్తారు సిద్ధాంతం సిద్ధాంతాలను ఆకర్షించలేదప్పుడు ఎవరైనా సిద్ధాంతం అందరూ చదవం ఆ సిద్ధాంతానికి కట్టుబడి పనిచేసిన నాయకుడి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని చూసి ఎవరైనా ఏ రాజకీయ పార్టీకైనా ఆకర్షితులు అవుతాం కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి ఒక ఏర్పాటు చేసిన సమావేశం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం వంశీ గారు తిరిగి రాజకీయాల్లో ఉండాలి రాజకీయాల్లో తప్పుకుంటాననే మాట మాత్రం కరెక్ట్ కాదు అందుకని ఆయనకి మద్దతుగా బేషర్తుగా మేము ఈ రోజున తెలుగుదేశం పార్టీకి రాజీనామా చేస్తాం
చాలా మంది రకరకాల జంపులు చేసుకోవడం వాళ్ళ ప్రెస్ లో మాట్లాడుతున్నారు కొద్ది నుంచి మేము చూస్తున్నాం బాధేస్తున్న వాళ్ళు మాట్లాడేటువంటి మాటలు సోషల్ మీడియా సోషల్ మీడియాలో వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తారు అటువంటి వ్యక్తులు కూడా సరైన సమాధానం చెబుతాం ఆ చెప్పిన రోజున ఆ వ్యక్తులు చేసుకున్నటువంటి తప్పిదాలు ఏంటంటే వాళ్ళు అయితే అవుతుంది కాబట్టి మన వంశీగారు రాజకీయాలు కొనసాగాలి మేమందరం మా పదవులకు రాజీనామా చేస్తున్నాం ఈ రోజున మా నియోజకవర్గ యువ నాయకులు అందరికి కూడా మనసుల్లో వెళ్ళిపోయినటువంటి ఏకైక నాయకుడు డాక్టర్ వల్లభనేని వంశీ గారు ఈ రోజున ఎందుకు రాజీ రాజీనామా చేశారు అనే విషయం మీద ఎంతోమంది ఎన్నెన్నో రకాలుగా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు నేను ఒకటే అంటున్నా ఈ నియోజకవర్గంలో రాజకీయాలకు అతీతంగా లబ్ధి పొందినటువంటి ఏ పార్టీలో ఉన్నటువంటి నాయకులైనా ఆయనతో పనిచేయించుకున్నటువంటి వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ పనిచేసే విషయంలో ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ యొక్క ఏజెండా ప్రకారం అది మన పార్టీ కాదు వాళ్ళకి మనం చేయొద్దు అనేటువంటి ఎవరైనా టీడీపీ నాయకులు అన్నప్పటికి కూడా ఇది ప్రజల ధనం మనం నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేని అయిన తర్వాత అందరూ కూడా కి నేను ఎమ్మెల్యేని అందరికి కూడా నేను సేవ చేయాలి ఎవరిని కూడా పార్టీ పరంగా చూడకూడదు అందరిని కూడా మనం దగ్గరకు తీసుకోవాలి అందరూ కూడా సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో చేసినటువంటి శాసనసభ్యులపైన ఇలా కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆ మాట్లాడే వ్యక్తులు ముందుగా ఆ శాసనసభ్యులతో పని చేయించుకునేటువంటి వారు ఎవరైనా ఉన్నారని చెప్పి నేను ప్రశ్న చేస్తా ఉన్నా ఎందుకంటే వ్యక్తిగతంగా ఈ రోజున శాసనసభ్యుల వారు ఏ ఆపద వచ్చిన నాయకులకు కానీ కార్యకర్తలకు కానీ తన సొంత సొమ్ముని ఇచ్చి ఆ రోజు ఈ నియోజకవర్గంలో సేవ చేస్తా ఉన్నారు ఆయన్ని ప్రశ్నించే హక్కు కానీ ఆయన్ని కొసినేసే హక్కు కానీ ఏ ఒక్కరికి లేదని చెప్పేసి నేను మాట్లాడుతా ఉన్నా నేను పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యత్వం తీసుకుని ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు కూడా ఆ రోజు ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితులు రామ్మోహన్ రావు గారికి భారవర్ధన్ రావు గారికి సీటు కోసం పోరాడి ఉన్నప్పుడు నేను ఫస్ట్ రామ్మోహన్ అభిమానిగా ఉండి పార్టీ కట్టుబడి ఆ రోజున మిత్రపక్షాలతో పనిచేసినటువంటి వారితో నేను పార్టీకి కట్టుబడి ఆ రోజున భారవర్ధన్ రావు గారు చేయడం జరిగింది అదే రకంగా మళ్ళీ ఈ రోజున ఉన్న రాజకీయ పరిస్థితులు బట్టి వంశీ గారికి పార్టీ సీట్ ఇస్తే మళ్ళీ బాలవర్ధన్ రావు గారిని వీడి వంశీ గారి పనిచేయడం జరిగింది కానీ ఏ శాసనసభ్యులైనా ఏ పార్టీలో గెలిచినటువంటి వారైనా ఈ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కానీ సంక్షేమం కానీ కుల మతాలకి తావు లేకుండా అందరికి కూడా రాజకీయంలో అవకాశాలు ఇచ్చి వారందరికి కూడా మరి పార్టీలో ఎదగడానికి గౌరవాన్ని ఇచ్చినటువంటి శాసనసభ్యులు డాక్టర్ వల్లభనేని వంశీ గారు అధికార పార్టీలో ఉండి ఏ పేదవాడికైనా ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు అధికారులు అతి ఉత్సాహంతో వారిపై వారి అధికారాన్ని చూపిస్తే వారినే స్వయంగా వెళ్ళి పేదల పక్షాన్ని నిలబడి వారికి న్యాయం జరిగే వరకు కూడా పోరాడినటువంటి శాసనసభ్యుడు డాక్టర్ వల్లభనేని వంశీ గారు ఈ నియోజకవర్గంలో ముఖ్యంగా బడుగు బలహీన వర్గాలకి ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా రాజకీయాలకు అతీతంగా నిలబడి పార్టీలో అధికారంలో ఉన్నామని చెప్పి కూడా లెక్క చేయకుండా మరి పేదలు ఆదుకున్నటువంటి శాసనసభ్యులు డాక్టర్ వల్లభనేని వంశీ గారు ఈయన విజయవాడ మండలం అంబాపురం టీనైనవరంలో వారికి గత్యంతరం లేక కొండల్లో పూరి గుడిసెలు వేసుకుని ఉన్నటువంటి పేదలను అడవిశాఖ వారు నిర్దాక్షిణంగా వాళ్ళని ఖాళీ చేయించి పొక్కులెంతో డొల్లిస్తే ఆ పూరి గుడిసెలు శాసనసభ్యుల వారితో అంతా అంతా కూడా వచ్చి అన్న మేము ఏమైపోవాలి అధికారులు ఈ రకంగా మనల్ని నడిరోడ్డు మీద వదిలేశారు పిల్లలు పాలకెళ్లాడుతున్నారు తిండి లేక తిప్పలేక అల్లోటిస్తున్నారు అంటే మూడు రోజులు కూడా నేల మీద సాప కూడా లేకుండా పడుకుని వాళ్ళ సమస్య తీరే వరకు కూడా ప్రభుత్వంలో ఉన్నామని చెప్పి లెక్క చేయకుండా కూర్చున్నటువంటి శాసనసభ్యులు డాక్టర్ వల్లభనేని వంశీ గారు అదే రకంగా గ్రామాల్లో ప్రతి గ్రామాల్లో కూడా చెరువుగట్ల మీద కానీ రోడ్డు పక్కల కానీ ఇల్లు వేసుకున్నటువంటి పేదలకు కరాంటి ఇవ్వడం కానీ నీళ్లు కుళాయిలు ఇవ్వడం కానీ ఉండదు అలాంటిది రూలికి విరుద్ధంగా 
వాళ్ళతో మనం ఓట్లు వేయించుకోలేదా వాళ్ళు మనుషులు కాదా వాళ్ళు డబ్బు లేనని పరిస్థితుల్లో ఈ రోజున వాళ్ళు గచ్చేంద్రం లాగా రోడ్లు అమ్ముతూ ఉంటుంటే వాళ్ళు తాగడానికి నీళ్లు ఎవరా వాళ్ళు ఉండడానికి తలాంటి ఎవరా అని చెప్పి క్వశ్చన్ వేసి రూల్ కి విరుద్ధంగా అధికారులతో కూడా వారిపై పోరాడి ఆ రోజున అందరినీ కూడా ఇళ్ల స్థలాల్లో మరి ఇళ్ళ ఇళ్లకు అందరికి కూడా కరెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది అలాంటి శాసనసభ్యులు ఈ రోజున కొంతమంది ఈ నాలుగు నెలల ఐదు నెలల్లో వాళ్ళ ఏమి ఎందుకు పరిగిరా అన్నటువంటి పైత్యం మాటలతో వ్యక్తిగతంగా వారిని మనస్తాపానికి గురయ్యే విధంగా మాట్లాడుతూ ఉంటే అధిక అధికారులు కూడా వ్యంగ్యంగా మాట్లాడుతూ శాసనసభ్యులు వారిని ఏళ్ళనప్రాయంగా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఈ అన్నిటిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ రోజున శాసనసభ్యులు వారి మేలు కోరేటువంటి కేడర్ అంతా కూడా ఈ రోజున ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది ఈ రోజున శాసనసభ్యుల వారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేసినటువంటి అభివృద్ధిని సంక్షేమాన్ని వ్యక్తిగత సహాయాలను చూసి ఈ రోజున రాజకీయాలకు అతీతంగా కూడా ఈ రోజు నియోజకవర్గ ప్రజలు ఆయన ఆయన అమ్మటం ఉండడానికి అందరూ కూడా ముందుకు వస్తున్నారని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా వల్లభనేని వంశీ మోహన్ గారు మరి రాజీనామా చేయడం మరి మరి ఇవన్నీ కూడా మనకు బాధాకరంగా ఉన్నది రాజకీయాల నుంచి నేను వైతరుగుతానని చెప్తున్నారు అవన్నీ కూడా మరి మనం ఆలోచించి మరి మన అందరితో ప్రజల్లో ఉంటూ ఎంతో ఇదిగా మన నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడిపించారు మళ్ళీ మన రాజకీయాల్లో రావాలని ఆయన ఏ పార్టీ అయితే ఉంటారో ఆ పార్టీలో కూడా మేమందరం ఉంటామని మేము సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాం సభకు నమస్కారం మరి ముఖ్యంగా మీడియా మిత్రులకు తర్వాత విచ్చేసినటువంటి పత్రిక మిత్రులందరికీ కూడా ఈ సమయంలో శుభాభివందన తెలియజేసుకుంటున్నాను మరి ముఖ్యంగా మా గన్నవర శాసనసభ్యులు డాక్టర్ వల్లభనేని వంశీ మోహన్ గారు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటారన్నారు దానికి మేము ఏకీభవించం ఆయన ఎప్పుడు రాజ రాజకీయాలు కొనసాగాలి ఎందుకనంటే భారతదేశంలో భార మన భారతదేశంలో ప్రక్కన ఉన్నవాడికి ఏ సహాయం చేయరు కానీ ఎవరు తీసుకుని వెళ్ళి డబ్బును మాత్రం హుండీల్లో బాగా వేస్తారు డబ్బులు పక్కన ఉన్నవాడిని నిన్ను వల్ల నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించమని బైబుల్ చెప్తుంది దాని ప్రకారంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన చేస్తున్నాడు కోట్ల రూపాయలు తీసుకెళ్లి మనం హుండీల్లో వేస్తాం కానీ ఒక్క రూపాయి కూడా ఇబ్బంది పడేవాడికి సహాయం చేయలేని పరిస్థితి ఈ రోజునుంది కానీ పక్కన ఉన్నవాడు నాకు లాగా సంతోషంగా ఉండాలి అన్ని విషయాలని ఆకాంక్ష ఆకాంక్షించే వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఈ దేశంలో డాక్టర్ వల్లభనేని వంశీ భవన్ అని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు దీనికి అందరూ కూడా ఏకీభవించాలి ఇప్పుడు మా నాయకులు అందరూ కూడా చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఆయన ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నప్పటికి కూడా ఆయన ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నా ఆయనతో పాటు మేము అందరం ఉంటాము ఇప్పుడు ఎవరైతే ఆయన్ని ఏదేదో మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళు కూడా వచ్చేస్తారు దాంట్లో అనుమానం లేదు మళ్ళీ ఇంతకుముందు కంటే ఎక్కువగా ఒకటి గమనించండి ఈ దేశ చరిత్రలో ఒక ఎమ్మెల్యే తన సొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టినటువంటి సందర్భాలు ఎక్కడైనా ఉన్నాయా దేశం మొత్తం కూడా గమనించినట్లయితే ప్రజల సొమ్ము దోచుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ప్రజలకు సహాయం చేసేటువంటి ఒకే ఒక వ్యక్తి డాక్టర్ వల్లభనేని వంశీ మోహన్ గారు అని చెప్పేసి ఈ సభాముఖంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను మరి ముఖ్యంగా క్రైస్తవుల పక్షాన చర్చల నిర్మాణానికి కానివ్వండి అంత మాత్రమే కాదు ఈ రోజున అనేక సందర్భాల్లో చర్చి జరుగుతున్నప్పుడు మైకులు పెట్టినప్పుడు ఎంతో మంది డిస్టర్బ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళందరినీ పిలిచి ఎంతో సామరస్యంగా వారం వాళ్ళు ఒక్క రోజే పెట్టుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ మీరు సహకరించండి అని చెప్పేసి అందరిని సమదాయించినటువంటి వ్యక్తి డాక్టర్ వల్లభనేని వంశీ మోహన్ గారు ఎన్నో రకాలుగా క్రిస్టియన్ అదేవిధంగా ముస్లిం మైనారిటీలకు కూడా ఎంతో సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ అన్ని వర్గాలను ఒక తాటి మీదకు తీసుకొచ్చి సొంత అనగములాగా సొంత చెల్లి అక్కలాగా భావించి ఈ యొక్క నియోజకవర్గాన్ని దేశంలోని ఒక ఉన్నతమైన నియోజకవర్గంగా తీర్చిదిద్దగలిగినటువంటి తీర్చిదిద్దుతున్నటువంటి ఒకే ఒక వ్యక్తి డాక్టర్ వల్లభనేని వంశీ మోహన్ గారు అని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఆయన ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా ఆయన నిర్ణయానికి మేమందరం కూడా ఏకీభవించి వారితో పాటు వారు వెన్నంటే ఉండి వారి ప్రతి విజయంలో మేము ఉంటామని చెప్పి తెలియజేస్తూ నా మాటలు నేను ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ
మీడియా వారికి ప్రత్యేకంగా మా వంశీ యూత్ తరఫున కృతజ్ఞత అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం ఈరోజు పల్లపనేరి వంశీ మోహన్ గారు తన పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నందుకు చాలా చింతిస్తున్నాం ఇది గన్నవరం నియోజకవర్గం పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారు లాంటి మహానుభావులు తిరిగినటువంటి గడ్డ ఈ గడ్డ మీద మరో వారసుడు వల్లభలేని వంశీమోహన్ వచ్చారని మనందరం కూడా సంతోషపడ్డాం కానీ ఆయన ఎంతో బాధపడి మనస్తాపం చెంది తన రాజీనామా చేసి పార్టీకి కానీ పదవికి కానీ రాజీనామా చేశారు కానీ అలా ఆయన రాజీనామా చేసి ప్రజల పక్షాన ఉండాలి ప్రజా సంక్షేమంలో తిరగాలి నేను గత ప్రభుత్వంలో సుమారుగా కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ప్రజలకి సేవ చేశాను కానీ ఈ ప్రభుత్వంలో ఈ ఐదు ఆరు నెలల కాలంలో నేను ఏమీ చేయలేకపోతున్నానని మనస్తాపం పొంది నేను చేయాలంటే ఏం చెయ్యాలి అని తన యొక్క అనుజన గర్వంతో తన పార్టీ నాయకులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుని ఇలా ఉంటే నేను ఏమి చేయలేను కాబట్టి నేను మళ్ళా తిరిగి ప్రజల యొక్క ఆలోచనలకి అనుగుణంగా ముందుకెళ్ళాలన్న ఉద్దేశంతో ఆయన ఈరోజు రాజీనామా చేశారని చెప్పేసి మేము అనుకుంటున్నాం రాజకీయాలకి దూరంగా ఉండాలని చెప్పేసి ఆయన అనుకుంటే మేము ఎవరం కూడా ఊరుకోము అలాంటి నాయకులు ప్రజలకు దూరం అయితే ప్రజా సంక్షేమం శిథిలమైపోతుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ నేను కృష్ణా జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకత్వంలో ఆయన నాయకత్వంలో బ్రహ్మాండంగా నేను పనిచేసే అవకాశం నాకు కనిపించారు వల్లభనేని వంశీమోహన్ గారి మనస్తత్వం ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను దయచేసి మిత్రులారా వల్లభనేని వంశీమోహన్ వల్లభనేని వంశీమోహన్ గారు దళితుల పక్షపాతి నేను ఒక ఎస్సీ మాదిక కొలుస్తుండి కానీ నన్ను ఈ రాష్ట్రంలో ఒక ఉన్నతమైన వ్యక్తిగా ప్రజలకు పరిచయం చేసిన ఏకైక రాజకీయ నాయకుడు ఎవరంటే ఒక వల్లభనేని వంశీమోహన్ దళితులకి పీడితులకి ఎస్సీ బీసీ ఎస్టీ మైనార్టీలకి ఒక బంగారు భవిష్యత్ కావాలన్నా రాజకీయ భవిష్యత్ కావాలన్నా ప్రజా సంక్షేమం కావాలన్నా వల్లభనేని వంశీమోహన్ యొక్క నాయకత్వం మనందరికీ అవసరమని ఆయన నాయకత్వాన్ని మనం కోరుకోవాలని మన కోసమే ఆయన రాజీనామా చేసి మరలా తిరిగి ప్రభుత్వంలో చేరి లక్షల కోట్ల రూపాయలతో ఈ గన్నవరం నియోజకవర్గాన్ని
హలో 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 స్వాతి వల్లభనేని వంశీమోహన్ తెలుగుదేశం పార్టీకి రాజీనామా చేయడంతో గన్నవరం నియోజకవర్గంలో ఒక అనిశ్చిత వాతావరణం నెలకొంది మొత్తం కూడా తెలుగుదేశం నాయకులు ఏదైతే ద్వితీయ శ్రేణి నాయకులు ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో సమావేశం అయిన తమ భవిష్యత్ కార్యాచరణ కూడా మొత్తం కూడా ఇక్కడ చర్చించుకోవడం జరిగింది అయితే ఆ పార్టీలో నుంచి బయటకు వెళ్ళాలా లేకపోతే వంశీ ఎటు వెళ్తే అటే పయనించాలన్న దాని మీద కూడా విస్తృతంగా ఇక్కడ చర్చ చర్చించారు అయితే దీనికి సంబంధించి మనం మనతో మాట్లాడుతున్న కొంతమంది తెలుగుదేశం నాయకులు కార్యకర్తలు మనతో ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగి తెలుసు సార్ ఈరోజు చూస్తే కనుక మొత్తం కూడా ఒక అనిశ్చితమైన వాతావరణం గన్నవరం నియోజకవర్గం నెలకొంది ఎందుకంటే కార్యకర్తల్లోనూ నాయకుల్లోనూ అసలు డైలమాలో ఉన్నారు వంశీమోహన్ గారు రాజీనామా చేసినప్పుడు కూడా ఒక పక్కన మళ్ళీ చంద్రబాబు గారు కన్విన్స్ చేస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో మీ భవిష్యత్తు కూడా ఎలా ఉండబోతుంది ఎమ్మెల్యే గారు వంశీమోహన్ గారు చాలా బాధాకరమైన హృదయంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఎందుకంటే ఆయన గత పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి కానీ పేద ప్రజలకు కానీ ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ఈ అంత బడుగు బలహీన వర్గాలకు కానీ మరి ఆయన చేసిన సేవ అట్టగ నిరుపేదలకు కానీ పార్టీతో సంబంధం లేకుండా ఆయన సేవ చేశారు అట్లాగే ఆయన రెండు వేల పద్నాలుగు శాసనసభ్యుడు గెలిచిన తర్వాత ఆయన చేసిన సేవ ఏ పార్టీతో సంబంధం లేకుండా హౌసింగ్ స్కీములు కానీ పెన్షన్లు కానీ గవర్నమెంట్ పథకాలు కానీ అన్నీ కూడా ఆయన అందరూ సమానంగా చూశారు కానీ ఆ పరిస్థితుల్లో కూడా ఆయన రావర్పాడు గ్రామంలో పేదల పక్షాన్ని నిలబడినందుకు ఆ రోజు కూడా అధికార పార్టీలో ఉండి కూడా ఆయన మీద కేసు నమోదైంది అయినా కానీ ఆ రోజు ఆయన పేదల పక్షాన్ని నిలబడ్డారు అట్లాగే ఈ సార్వత్రిక ఎలక్షన్ జరిగిన తర్వాత కూడా పేద ప్రజలు పట్టాలు ఇచ్చినందుకు ఆయన మీద దొంగ కేసులు పెట్టి ఆయన చాలా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తా ఆయన వెనకమాలంటే అనుచరుల్ని ఆయన కార్యకర్తల మీద లేనిపోయినటువంటి ఇది ప్రారంభించి ఇక్కడ స్థానిక నాయకత్వం చాలా ఇబ్బంది పెట్టింది ఈ రకంగా ఆయన చాలా మనస్తాపానికి గురయ్యారు ఆ మనస్తాపానికి గురైన దాని మీద తీవ్రమైన ఉద్యమతతో ఆయన నిర్ణయం తీసుకున్నారు కానీ ఆయన వెనకమాలో ఉన్నటువంటి ఆయన అనుచరులు కానీ కార్యకర్తలు కానీ ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు కానీ బడుగు బలహీన వర్గాలు కానీ దళితులు కానీ ఎవరైనా కూడా ఆయన చేసినటువంటి సేవలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటానికి ఎవరు కూడా ఒప్పుకునే పరిస్థితుల్లో లేదు నిన్న సాయంత్రం నుంచి కూడా ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్న కార్యకర్తలు కానీ ఆయన అభిమానులు కానీ ప్రజలు కానీ వంశీ గారు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరణ చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నారు మేమందరం కూడా ఆయన మద్దతుగా మా పార్టీలు మాకు ఉన్న పదవులను అన్నింటినీ కూడా రాజీనామా చేస్తాము ఆయన మేమందరం కూడా ముక్తకంఠంతో కోరుకుంటున్నాం ఆయన యొక్క నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలి ఆయన ప్రజా జీవితంలో ఉండాలి ఈ పేద ప్రజలు సేవ చేయాలి ఆయన పది కాలాల పాటు మేమందరం కోరుకుంటున్నాము ఈ యొక్క అభిప్రాయం ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి కార్యకర్త ప్రతి యొక్క ప్రజల యొక్క మనోభావం ఇది అందు గురించి ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయనకు అండగా నిలబడ్డాం ఆయన ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా అది రాజకీయంగా కానీ ఇంకో రకంగా కానీ మేమందరం కూడా ఆయన వెనకమాల ఫాలో అవుతాం అంటే రాజకీయాల నుంచి శాశ్వతంగా వైదొలుతానని కూడా చెప్పారు దాని గురించి మేము చెప్పేది ఆయన శాశ్వతంగా వైదొలడానికి కుదరదు ఈ నియోజకవర్గం ప్రజానీకం కానీ కార్యకర్తలు కానీ ఆయన అభిమానులు కానీ ఊరుకోము ఆయన యొక్క వ్యక్తిగతంగా తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని మేము హర్షించము మేము అందరం కూడా మళ్ళీ ముక్తకంఠం ఇంకోసారి డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఆయన నిర్ణయాన్ని మేము ఏకీభవించాం ప్రజా జీవితంలో ఆయన ఉండాల్సిందే సార్ మీ మీరు చెప్పండి ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు మీరు ఏలగడ్డ వెంకటరావు అనే వ్యక్తితో పోరాడారు వైసీపీ నాయకులు రేపు వైసీపీలో చేరితే కనుక ఒకవేళ ఏలగడ్డ వెంకటరావు గారు సీట్ ఇస్తే మీరు ఎలా ఉండబోతుంది మీ భవిష్యత్తు మొత్తం ఇక్కడ ముందు ఎమ్మెల్యే గారి మీద కేసుల విషయం గురించి మాట్లాడితే పది రోజుల క్రితం కేసు అనేది పెట్టారు బాబులపాడు మండలంలో ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చారని దాని మీద ప్రతిపక్షంలో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ జిల్లా యంత్రాంగం కానీ వేరే మినిస్టర్లు కానీ మాజీ మినిస్టర్లు కానీ ఎవరూ ఆయన మీద స్పందించలేదు ఇవాళ వారు ఏంటి పరిస్థితి ఏంటి అని ఒక్క ప్రకటన ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరండి మేము పది పదమూడు సంవత్సరాల మట్టో పద్నాలుగు సంవత్సరాల మట్టో తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉండి తెలుగుదేశం పార్టీలో కృష్ణా జిల్లాలో తిరుగులేని నాయకుడిగా ఆయన ఇవాళ గన్నవరం నియోజకవర్గంలో రెండోసారి ఎమ్మెల్యేగా విజయం చే చేకూర్చే పెట్టారు జనాల ఆయనకి అంటే చంద్రబాబు గారు ఇప్పుడు ఈరోజు ఒక ప్రకటన కూడా చేశారు ఖచ్చిత ఖచ్చితంగా మేము వంశీకి అండగా నిలుస్తాము గట్టిగా వంశీ ఏదైతే పోరాడుతున్నారో అది న్యాయబద్ధమైందే దానికోసం పార్టీ మొత్తం కూడా ఆయన వెనకాలే ఉంటుంది అని చెప్పారు ఈరోజు చేశారు సార్ ఇదే ప్రకటన ఒక పది రోజుల ముందు కేసు పుట్టే మా పెట్టినప్పుడు చేస్తే కార్యకర్తలందరం ఆనందంగా ఉండేవాళ్ళం సంతోషించేవాళ్ళం 
ఇవాళ మా నాయకుడు బయటికి వెళ్ళి వెళ్ళి మాకు అన్నంటూ లేదు ఒక ఎస్సీ బీసీ మైనార్టీ ఓసీ అందరికీ సరిపడ నాయకత్వం వహించిన ఏకైక నాయకుడు గన్నవరం నియోజకవర్గంలో ఈ నాయకుడు వచ్చినాక బురదలో తిరగటం మానేసేసి రోడ్ల మీద ప్రజా జీవితం హ్యాపీగా సాగుతుంది పాట ప్రతి ఒక్క పౌరుణ్ణి ఆదుకున్నాడు అమ్మ లేదని అంటే తన జేబులో తన సొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకొని ఆయన ఎన్నో సేవలు చేసిన నాయకుడికి వాళ్ళ కష్టం వచ్చినంత మాత్రాన మేము తెలుగుదేశంలో ఉంటాం అనేది అసంభవం ఆయన ఎటు తిరిగితే మా ఉంగుటూరు మండలం నాయకులు మొత్తం అటే తిరుగుతామని సభ మీకు ఛానల్ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం ఇంకొక విషయం ముందుగానే అన్ని పార్టీల్లోనూ ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ వాళ్ళు ఉన్నారు కేసులు పెడుతున్నారు అందరి మీద పెట్టినప్పుడు పార్టీలు ఎందుకు ధర్నాలు చేయరండి ధర్నాకి ఎందుకు ప్రేరేపించరు నాయకులు ఏం చేస్తున్నారండి వీళ్ళు అంటే కేసులు పెట్టి జైల్లోకి వెళ్ళి జైల్లో కూర్చున్నాక మాత్రం మాట్లాడతారండి రాజీనామా ఇస్తే మాట్లాడతారా ఏ ఇంతకు ముందు ఏమయ్యారు పదిహేను సంవత్సరాలు నీకు సేవ చేసిన వంశీ గారి మీద కేసులు పుట్టినప్పుడు కనిపించట్లేదా మీకు వీళ్ళు వల్లభనేని వంశీ కనిపించలేదండి మీ పార్టీకి ఎంత చేశాడు ప్రజలు ఎట్లా ఉన్నారు గన్నవరం చరిత్రలో చరిత్రను తిరగ రాసిన నాయకుడు రెండోసారి గెలిచిన నాయకుడు ఎవరు లేరండి ఒక పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారు తప్ప తర్వాత ఈయన వల్లభనేని వంశీ గారే గెలిచారు ఈరోజు సమావేశం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి మొత్తం కూడా సమావేశం గారు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నారు మా ఎమ్మెల్యే గారు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటే దానికే మేము అక్షరాల కట్టుకుపడ్డాం నూటికి నూట యాభై శాతం చెప్తున్నామండి ఏ నాయకుడు వచ్చి చెప్పినా ఇనే ప్రసక్తి మాత్రం లేదు ఇక్కడ వల్లమనేని వంశీ గారు ఏం చెప్తే అది చేయటానికి తీర్మానించుకున్నాం మొత్తం నాలుగు మండలాల నాయకులు అదే తీర్మానించుకొని అదే చెప్తున్నాం సార్ ఇప్పుడు ఏమండి మీరు చెప్పండి ఎందుకంటే రేపటి నుంచి ఎవరితో అయితే పోరాడారో ఆయనతో కలిసి కాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే ఏలగడ్డ వెంకటరావు గారితో మొన్నటి వరకు మీరు పోరాడారు రేపటి నుంచి ఒకవేళ వైకాపాలోకి వెళ్తే ఆయనతో తిరగాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది ఇక్కడ వాతావరణం ఎలా ఉండబోతుంది అనుకుంటున్నారు ఏ విషయమైనా సరే మన పెద్దలు చెప్పినట్టు మా నాయకుడు వల్లభరణ వంశంభోగన్ గారు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారో ఆ నిర్ణయం అంతా మేము కట్టుబడి ఉంటామండి ఆయన ఎటు నడిస్తే మేము ఆయన ఇంకా మేము నడుస్తాం అందులో ఎటువంటి మార్పు లేదు ఇది ఇక్కడ పరిస్థితి స్వాతి ఏదైతే వల్లభనే వంశీమోహన్ నిర్ణయ నిర్ణయం తీసుకుంటా ఆ నిర్ణయానికి మేము కట్టుబడి ఉంటాము ఎందుకంటే ఆయన ఇటు పయనిస్తే అటే మేము కూడా పయనిస్తాం అని చెప్పి మొత్తం మొత్తం కూడా మొత్త కాంఠంతో చెప్తున్నారు ఈ ఏదైతే గన్నవరం నియోజకవర్గం సంబంధించిన నాలుగు మండలాల నాయకులు కూడా మొత్తం కూడా ఏకదాటిగా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు ఎందుకంటే ఇప్పటికే మొత్తం కూడా సమావేశం ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకుని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు మొత్తం కూడా వంశీ కనుక తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి వీడితే మేము కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ వీడతామని చెప్పి కూడా వారు చెప్తున్నారు స్వాతి అంటే టీడీపీ నుంచి కూడా మొత్తం కూడా వంశీని పార్టీలో కొనసాగించాలనే ఉద్దేశంతో మొత్తం కూడా కృష్ణా జిల్లా నాయకత్వం మొత్తం కూడా చూస్తుంది ఎందుకంటే ప్రధానంగా చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పటికే రెండు రెండు ఏదైతే వంశీ రాసిన రెండు లేఖలు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు స్పందించి ఆ లేఖలు కూడా రాయడం జరిగింది అయితే విజయవాడ ఎంపీ కేసీ నాని అలాగే మాజీ ఎంపీ కొనకాల నాన్న ఇద్దరిని కూడా ఆ వంశీతో సంప్రదించాల్సిందిగా కోరారు ఈ నేపథ్యంలో వాళ్ళిద్దరు కూడా ఈరోజు సాయంత్రం కానీ రేపు కానీ వల్లభనేని వంశీతో సంప్రదించి అసలు పార్టీలోనే కొనసాగేందుకు ఒక 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 చర్చ కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది ఈ నేపథ్యంలోనే రేపు రేపటిలోగా దీని మీద ఒక క్లారిటీ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఒక గట్టి లీడర్ని మేము వదులుకోమన్న సంకల్పంతో టీడీపీ నాయకులు ఉన్నారు ఆ విధంగానే కృష్ణా జిల్లా నాయకులందరూ కూడా వంశీని పార్టీని వేడుకోవడం ఉండేది కూడా ఆ ప్రయత్నాలు ఆరంభిస్తున్నారు అయితే వంశీ మాత్రం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి హైదరాబాద్ ఉన్న నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఎంపీ కేసినే నాని అలాగే కొనకాడ నారాయణ రావు ఇద్దరు కూడా కలిసి వెళ్ళి వంశీతో భేటీ అయ్యే అవకాశం ఉంది మొత్తం కూడా ఆ వంశీ సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మొత్తం కూడా తెలుసుకుని వంశీ యొక్క అభిప్రాయాలు మొత్తం కూడా అధినేత చంద్రబాబు దృష్టికి తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంది స్వాతి